Domingo 27 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino». Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche, y el sol, con su luz de fuego, nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores, porque al nacer nuevo día, hacen nuevas las canciones. Lucero, Cristo, del alba, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo, el Cordero, entre collados y montes. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, Bendecida al Señor, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, 
bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga a Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra, Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Del libro de Ezequiel Así dice el Señor, Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Del libro del profeta Isaías 
oráculo del valle de la visión. Pero, ¿qué te pasa que te subes en masa a las azoteas? Llena de ruido, urbe estridente, ciudad divertida. Tus caídos no han caído a espada, no han muerto en combate. Tus jefes desertaron en bloque, sin disparar el arco cayeron prisioneros. Tus tropas fueron copadas cuando se alejaban huyendo. Por eso digo, apartaos de mí, lloraré amargamente, no porfiéis en consolarme de la derrota de mi pueblo, porque era un día de pánico, de humillación, de desconcierto que enviaba el Señor de los ejércitos. En el valle de la visión socavaban los muros y subían gritos hacia el monte. El am se cargaba la aljaba, los jinetes aparejaban los caballos. Kir desnudaba el escudo. Tus valles mejores se llenaban de carros. Los soldados cargaban contra la puerta. Quedaba al descubierto Judá. Aquel día inspeccionasteis el arsenal en la casa del bosque y descubristeis cuántas brechas tenía la ciudad de David. Recogisteis el agua del aljibe de abajo. Hicisteis recuento de las casas de Jerusalén y demolisteis algunas de ellas para reforzar la muralla. Entre los dos muros hicisteis un depósito para el agua del aljibe viejo. Pero no volvisteis los ojos al autor de todo esto, ni mirasteis al que desde antiguo lo formó. El Señor de los ejércitos os invitaba aquel día al llanto y al luto, a raparos y a ceñiros de saco. Mas lo que hubo fue alegría y fiesta, matanza de vacas y de huello de corderos, comer carne y beber vino, según aquello de a comer y a beber, que mañana moriremos. Entonces el Señor de los ejércitos me reveló esto al oído. Juro que no se expiará este pecado hasta que muráis. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. De la regla pastoral de San Gregorio Magno, Papa. El pastor debe saber guardar silencio con discreción y hablar cuando es útil, de tal modo que nunca diga lo que se debe callar, ni deje de decir aquello que hay que manifestar porque así como el hablar indiscreto lleva al error, así el silencio imprudente deja en su error a quienes pudieran haber sido adoctrinados. Porque con frecuencia acontece que hay algunos prelados poco prudentes que no se atreven a hablar con libertad por miedo de perder la estima de sus súbditos. Con ello, como lo dice la verdad, no cuidan a su grey con el interés de un verdadero pastor, sino a la manera de un mercenario, pues callar y disimular los defectos es lo mismo que huir cuando se acerca el lobo. Por eso el Señor reprende a estos prelados, llamándoles, por boca del profeta, perros mudos, incapaces de ladrar. Y también dice de ellos en otro lugar, no acudieron a la brecha ni levantaron cerco en torno a la casa de Israel para que resistiera en la batalla en el día del Señor. Acudir a la brecha significa aquí oponerse a los grandes de este mundo, hablando con entera libertad para defender a la Grey, y resistir en la batalla en el día del Señor es lo mismo que luchar por amor a la justicia contra los malos que acechan. ¿Y qué otra cosa significa no atreverse el pastor a predicar la verdad, sino huir 
volviendo la espalda cuando se presenta el enemigo? Porque si el pastor sale en defensa de la grey, es como si en realidad levantara cerco en torno a la casa de Israel. Por eso, en otro lugar, se dice al pueblo delincuente, tus profetas te predicaron cosas falsas y vanas, y no revelaron tu culpa para invitarte a penitencia. Pues hay que tener presente que en la Escritura se da algunas veces el nombre de profeta a aquellos que al recordar al pueblo cuán caducas son las cosas presentes, le anuncian ya las realidades futuras. Aquellos, en cambio, a quienes la palabra de Dios acusa de predicar cosas falsas y vanas, son los que, temiendo denunciar los pecados, halagan a los culpables con falsas seguridades, y en lugar de manifestarles sus culpas, enmudecen ante ellos. Porque la reprensión es la llave con que se abren semejantes postemas. Ella hace que se descubran muchas culpas que desconocen a veces incluso los mismos que las cometieron. Por eso, San Pablo dice que el obispo debe ser capaz de exhortar y animar con sana instrucción y rebatir a las contradicciones. Y de manera semejante, afirma Malaquías, de la boca del sacerdote se espera instrucción, en sus labios se busca enseñanza, porque es mensajero del Señor. Y también dice el Señor por boca de Isaías, Grita a voz en cuello, sin cejar, alza la voz como una trompeta. Quien quiera pues que se llega al sacerdocio, recibe el oficio de pregonero, para ir dando voces antes de la venida del riguroso juez que ya se acerca. Pero si el sacerdote no predica, ¿por ventura no será semejante a un pregonero mudo? Por esta razón, el Espíritu Santo quiso asentarse, ya desde el principio, en forma de lenguas sobre los pastores. Así daba a entender que de inmediato hacía predicadores de sí mismo a aquellos sobre los cuales había descendido. De la regla pastoral de San Gregorio Magno, Papa. Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti y mi lengua cantará tu justicia. Señor, abrirás mis labios, mi boca proclamará tu alabanza, y mi lengua cantará tu justicia. Del Evangelio según San Mateo Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, Cabó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos en mayor número que los primeros pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo los respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿Qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, Dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿No habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto ¿Y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo 
que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La piedra que rechazaron los constructores vino a convertirse en piedra angular para el nuevo templo de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La piedra que rechazaron los constructores vino a convertirse en piedra angular para el nuevo templo de Dios. Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle, Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, Haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que eres luz para todos los hombres, Acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la magnificencia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.